inne ved jervannet har jeg liggende en regnskrott som det er på tide å få hjem i dag. Snart er jeg der. Det bærer inn mellom noen kjeggleformede sandhauer. I de små dalfurer står kjempemessig skiferstein på enne som obelisker. Denne ekspedisjonen her med Vidar hadde vel egentlig litt av sin motivasjon i at vi skulle finne dette vannet. Utifra disse beskrivelsene så kan det virke vanskelig, men vi har gjort en liten jobb i går, nei, foregårs. Og i går så var vi ute på en liten rekognosering. Så når vi nå skal egentlig gå i gang med Når du finner dette jervannet, så er det følgende ting som er førende. Punkt 1. Vi skal følge Helge Ingstads anvisninger så godt vi kan. Det vil si vi skal kjøre hans vanlige rute i Østeled. Vi vet at det stort sett er bare nedoverbakke fra jervannet og hit. For han satt stort sett i sleene i nedoverbakke fra jervannet. Og vi skal finne et punkt der inne i Østeled hvor vi både kan se griseryggen som ligger ved vinterkvarteret og jervannet som er et stort vann. Dit skal Vidar og jeg gå i dag. Vi var en liten rektur i går for å se om kan det noenlunde stemme. Vi fant ikke jervannet da, men da var vi ikke så langt inne. I dag skal vi ta den og gå helt ut. Så her har han gått opp og ned, frem og tilbake, og det var ikke bare i går, Vidar. Her er det spor overalt, egentlig, på begge sider av eskeren og på midten. Både ferske og gamle. Det dette handler om er antagelig en sur gammel grinbit her, for han var svær, som er utstøtt av flokken, og kommer tilbake fordi tilbrunstiden nærmer seg. Han er ikke kul å møte. Se her. Det som vi ser at egentlig alle sauer i driver med, det er jo stampe. Det var klare advarsler, og han fnøs, det har vi da så godt så til at han fnøs, og det sto ut av nesa. Her stamper han, plukker han. Her lukter det stramt. Dette er en plass hvor han vil ikke ha oss her. Stika. Når Helge sier at han tok den vanlige veien ut fra vinterkvarteret, da kom han denne veien. Omtrent midt i bildet, litt nedenfor, så ble bildet tre ulver tatt. Der nede er det et kryss, og det var et kryss på vinterstid. Det ene sporet gikk sørover, og det andre gikk faktisk rett forbi her. Og det sporet følger vi, for slik historien beretter, så skal han fra et eller annet punkt der inne bak horisonten ha stort sett bare nedoverbakke. Ja, 
høydedrag for å få litt uh, utsikt, og så er det å se videre til neste høydedrag og få litt utsikt, og det er uh, ja, stort. Vi er nå et godt stykke inne i uh, Østerled fra Helges uh, vinterkvarter, det vil si uh, inne i hans jaktmarker. Og det som det er gledelig å se det at eh, mange av de bildene som eh, vi har fra jaktområdene, de ligner her. Altså, vi har mye stein liggende oppå, som ser innover selve terrenget med små balfurer og bioåpen tundra. Eh, dette ligner på det østlige området i bildematerialet så ser vi da det som vi regner med er grisryggen det er da en formasjon som er avbøyd så ses på noe som har et hode og innunder der så ligger veien mot syd som beskrevet i i boka og i simlen og, og de, de tingene det er den høyden der vi ønsker oss å se Det er ikke lett dette, vet du, på den måten at vi, vi skal se griseryggen, og så skal vi plukke ut punkter i horisonten på flatevidda her, hvor uh, vi fremdeles skal se griseryggen, ja. og samtidig ha en plan om å se det mytomspunnende, mystiske jervannet. jervannet. Det, har du sin utfordring? Hva tenker du av Vidar om uh, Nei, for det første, kringen nå? Nei, jeg tenker at uh, hele terrenget, altså på denne siden av uh, der vi holder til, er jo helt annerledes. Altså det er mye, mye mer stein. Det er masse svære steiner som er bare presset opp mm. i dagen. Disse obeliskene som man snakker om, de begynner ja. vi å skjønne at de kan faktisk være der, altså. Ja. Absolutt. Det er noen uh, gigantsteiner som har bare presset opp av terrenget her, som bare står frem som oplisker, så det at han bruker det ordet uh, i sine beskrivelser, det skjønner jeg ja, mye ja, ja. bedre nå, for å si det sånn. Gjør det, altså. Og så er det jo dritspennende da, å vite... Eller, vi er i terrenget hans nå. Klarer vi på en måte å finne et punkt ja. og se begge deler, eller er det et sånt litterært grep? Ja. Og det vannet, er det det vannet? Det er, det er en viss spenning i dette her, og så er det... Er det? Det har vært innmari artig, ja, hvis vi kunne sannsynliggjøre at det er det vannet. Altså utover disse vidder, der sku, her skuet Helge også, for uh, jant 100 år siden. Det er bare helt rått å tenke på. Han blir litt andektig. Han gjør det. Dette er hans land, hans jaktmarker. Her var han. Altså så svært. Mektig. Nådeløst. kan nå i bakgrunnen se det vannet som vi ønsket å se akkurat her. Det er et vann med mange bukninger. Fra akkurat dette punktet så kan vi, slik som Helge sa han ville, se grisryggen der borte i det fjerne. Dette har vi nå orientert også på sikkerhets skyld med GPS og retning av kart og kompass. Der er grisryggen. Vi kjenner den igjen. 
At jeg har tatt han omtrent en halvtime herfra og tilbake til camp, det stemmer veldig godt med både avstand og føreforhold antageligvis, og bikkespann og hele sulamiten. Disse hauene her, de, er, de ser komiske ut på avstand, og Helge nevner at det skal være komiske eskere eller sandhauer ved jervvannet. Nå er de tatt stein, men hvis vi ser innover, så ser vi at uh, mot jervvannet så ser vi at her er det flere sandhauer. Dette er uh, ja, allmektig. Helge snakket om obelisker, steiner som stod opp, små dalfurer. Det ser ut som regnet ut til stradene gjennom her, ja. i slukta her sånn. Og det går Vindstille ned. Vindstille og fint, og rett ned i jervannet. Andre veien er det faktisk rett gjennom denne steinhura, opp til de koniske haugene, og rett ned i dalføret til vinterkvarteret. Her er krokkefot. Den er jo egentlig 300 millioner år gammel. Eh, og da var den jo, for 300 millioner år siden, så var den jo mye, mye større. Det er det som er en av den. Den har krympet litt. Jeg tenker at uh, dette er et funn i forhold til hans beskrivelser i forhold til uh, avstand opp mot hva han beskriver, og i forhold til helt annet et vann verdt å nevne, så må det være det vannet her, med sine bukninger og sin spesiell utforming, sånn som han nevner. Ja. Det finnes ikke noe annet vann i umiddelbar nærhet som ligner på dette her. Så sitter vi pina død ved jervvannet. Tjoho! Tjobing! Ja, det er... Uh, ikke tvil, Kristian. Du har jo studert uh, dette her over lengre tid. Ja. Du har uh, sett uh, bilder fra arkivene. Men nå kan du fylle flaska i hvert fall. <laughs> ja. Skal vi ta med noe som blandvann? Så kan vi drikke jerv jervvann-vodka? <laughs> Som vi kommer til leir? Ja, med en gang. Hører som en plan. Ja, vi må jo ha en noen... Altså, vi har jo en ny anledning til å ha en liten feiring i dag. Ja, så klart det. Ja. Man tar da en lutt. 1,75 liter slutt. Ja. Sånn, ja. Oi, oi, oi. Sånn, og så tar man da... 15 kilometers jervevatten. Ja, 15 kilometers hentet jervevatten. Oppi koppen. Flikk! Ja. <laughs> to varianter i jervolutten. Den ene her. En er da rosa. <laughs> en dram for vinterkvarteret. Og jervann. En sommer. Tjue. Shit.